Dear colleagues, thank you uh, for joining us today and welcome to this conference organized by R&D Parliament and the R&D Commission on the continuity of uh, pension rights. Um, as promised to many of you, uh, we have invited uh, Maître Sebastian Orlandi, who in addition to be uh, the reference lawyer of our trade union, uh, when we have a legal issue, uh, we call Maître Orlandi, uh, is also the uh, lawyer uh, of Madame Picard, uh, the lawyer of Mr. Picard, <laughs> uh, who uh, uh, won the case uh, uh, on the continuity of pension rights uh, before the court. So um, we are uh, now 300 uh, B colleagues following the conference via WebEx, and several colleagues are here in the room. Um, we will have time for a question answer session at the end uh, of the presentation of Metro Orlandi. And uh, I uh, ask colleagues following via WebEx to put through the uh, chat their question. I will read the questions uh, that Metro Orlandi can answer. And in, in the room, in case uh, you want to uh, ask uh, something, you can raise your hand and we give you the floor. Um, as indicated also in the invitation for this conference, we have received uh, uh, contradictory information. Uh, some trade union has uh, organized uh, uh, collective uh, Article 90, and uh, other trade unions have uh, informed uh, uh, the colleagues, uh, the staff, that uh, a decision has already been taken concerning the automatic uh, 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 to apply automatically the, the effects of the Picard case uh, to all the colleagues concerned. Um, of course, uh, we believe that uh, um, we have to have a serious approach and uh, first understand exactly what happened and uh, Metro Orlandi is the best uh, person to explain uh, the Picard case and uh, what can be the, the next steps. Um, from our side, uh, we consider that uh, uh, we want to first understand uh, the, the case. So I ask uh, Sebastian to uh, uh, make a general presentation. And then we can go maybe more in detail, especially on the question concerning which category uh, will be concerned uh, if uh, this uh, case law will apply only to uh, uh, colleagues that have changed uh, contract but remain on the same uh, uh, statute, or if the, the, the case law will apply also to uh, uh, colleagues who have changed. So the, the status, uh, for, for instance, from contract agent became official, so from contract agent became uh, uh, um, uh, a temporary agent. And uh, also, um, if the case law apply to also to colleagues who have entered into function before 2004 and become uh, unofficial uh, or change the status after 2004, so the previous reform of the staff regulation. So thank you very much, uh, Metro Landi, for being here with us today, and I give you the floor. Thank you, Pasquale. Thank you, everybody, for being here today. Um, I think that, as Pasquale said, it's important to have a general presentation about uh, the consequences of this uh, important uh, judgment uh, issued by the court in last December 2022. So I, I will not go into uh, great details about the legal uh, issues that were discussed at the court, uh, but uh, first, um, maybe it's important to recall general principle applicable to pension so that you understand why there was a, a, a dispute and a case brought it at the court of justice. So for being entitled to be paid a pension from the EU, uh, there are two um, possibilities, conditions. Either you need to work um, at least 10 years, so 10 years of service, 
or you have to be active uh, and reach the pension age. How does it work and uh, how does the institution calculate the pension? Each year you accumulate a certain percentage of the, um, uh, the last salary you will have for uh, one year before retiring and the maximum you can get is 70% of your last salary. In 2004 and in 2014, the staff regulations have been modified, changed, and concerning the pension, the legislator decided to increase the pension age. So first it was 60, then 63, and now 66. This obviously has uh, an impact on the accumulation of rights. So each year, when the pension age was lower, um, you would acquire 2% of your last salary each year. Then it became 1.9, and now it's 1.8%. It's also important to highlight that the pension age might be different for each of you, because as I will explain, when those changes were adopted, the legislator also considered that he had to protect legitimate expectations. So the intention was to apply the new rules gradually. So there's a kind of transition and based on the age you had when the modifications were adopted, um, the pension age has, uh, it, might uh, be different. That's very important to understand what is your pension age, since if you can leave before reaching the pension age, there is a kind of um, penalité. So there's a, a deduction of uh, the, 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 the pension rights you, you can have. But it's also important to know that if you stay longer than the retirement age, then you have a kind of bonus. So it's very important to, 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 to know if the transitional measures apply to your situation or not, because it has an impact on the calculation of your pension. Now, we speak now about the Picard case, but actually all these discussions started much earlier uh, in, a, in another case, the Tornay case, and uh, Isabel Tornay um, had to go to court for challenging the way her pension rights were calculated, and I will explain her situation. Uh, and uh, the general court issued a, a judgment in her case in December 2018. And actually the Picard case was also suspended by the general court uh, uh, in order to, 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 to have the Tornay decision uh, first. Mrs. Tornay was a permanent official at the Commission and she requested a leave on personal ground in order to work as a temporary agent in uh, European agencies. She had a contract with one European agency before 2014 and in 2014 the uh, rules applicable to pension change. And then after 2014, she signed a new contract with another European agency. So the commission, because it's PMO who was dealing with pension rights, um, Mrs. Torne asked to PMO how her rights would be calculated because she was planning to leave soon and go in pension. And the PMO said, since you signed a new contract, the new rules apply. So her uh, pension age was not 63, but according to the commission, became 66, simply because she signed a new contract with a new European agency. In that case, the, the general court um, annulled the, the decision uh, adopted by the commission and said that it's only when you permanently leave the institution 
that one could consider that signing a new contract would be a second entry into service because in the staff regulation, the criteria used was if she, were, she entered into service before the modification of the rules, then we continue to apply the former rules slightly different, the, 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 the transition measures. However, after the Tornet case, the institutions said, well, fine, but this only applies to Mrs. Tornet because she was permanent official and she was indeed temporary agent, but still she had a, a statutory link with the institution since she is a permanent official. So in the Picard case, the situation was different since Mr. Picard is not a permanent official, he's a contractual agent. He started to work at the commission in 2008 as function group one. His contract was renewed uh, three times. And in 2014, after the modifications of the rules, he was offered a new contract as a function group two. He accepted and then he also asked to PMO what were the consequences of having signed this new contract, if there was any consequences. And PMO said exactly the same as they said to Mrs. Tornet, you signed a new contract, so from now on we apply the new rules and uh, you cannot benefit from the transition. In that case, the General Court rejected the appeal lodged by Mr. Picard and an appeal was brought to the Court of Justice. The reasoning in the, the, this case by the tribunal was to say, we have to apply to contractual agent, temporary agent, the rules applicable to permanent official by analogy. And the court said, before applying those rules, we have to uh, define what is comparable. Since we are applying by analogy rules, we have to apply to comparable situation. And they said, well, uh, from a legal perspective, permanent official enter into service just once and they leave when they, uh, when they go in pension or when they are dismissed. Or, but if they, 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 it's not comparable with contracts because if a, a temporary agent and contractual agent sign new contract, then it's a new entry into service. That was the reasoning of the court. The general court said there is an exception. It's um, if you signed a new contract, but actually it's only formally a new contract, starting a new working relationships, because you would continue to have substantially the same function. We challenged that and we uh, considered that uh, what was very important is why the legislator wanted to protect legitimate expectations. And we <coughs> insisted on the fact that signing a new contract has no effect on pension rights since contractual agent and temporary agent continue to contribute to the same pension scheme. So the first thing that the court said in the Picard case was that it was clear that uh, the transitional measures were in principle applicable to everybody disregarding their status, whether they are permanent official, contractual agent, or temporary agent. And they said we have to look at the context and uh, uh, the objective of uh, these transitional measures. What the court also highlighted is that <clears throat> if a permanent official changes functions, it has no effect on his pension rights. So the court said the same should apply to a contractual agent or temporary agent. They also mentioned that what was important is that if, even if there is a change of function, there is no interruption in the, the uh, 
membership uh, in the pension scheme. This being said, now we have to discuss <clears throat> if um, something must be done for each of you following this court case. What should be done? There are different things that must be uh, said. The first thing probably is that you always have to keep in mind that any decision affecting your rights or any decision about the calculation of your pension rights can be challenged within three months or should be challenged within three months if um, the calculation is wrong. That's important because uh, this is um, uh, binding deadlines. So in the staff regulation, we say it's, it's d'ordre public in French. So for legal certainty, it's important not to rediscuss decision, decisions which have not been challenged within this specific deadline. It's even more important that in both cases, Torne case and in the Picard case, the institutions were uh, arguing that the appeal was uh, inadmissible because they stated that um, what was challenged, it's a position expressed by a member of PMO. And they said, this is not the appointing authority. This is not a decision. And it's true that in the, the Picard case, and I think also in the Torne case, uh, the information they got and they challenged was based on an email, and at the end of the email, it, there was a disclaimer, this is not a decision of the appointing authority, and you cannot lodge an, a, a complaint against this decision. The court clarified in both cases that uh, it's not important how the decision is presented, as long as it is a decision. So if it is adopted by uh, the relevant service, in this case, pension is dealt with by PMO, uh, the head of unit at PMO is also a, uh, an appointing authority by delegation. And what was said in those emails was very clear. It was said, following the signature of a new contract, your pension age is 66 and you acquire a rise uh, based on a, per, a, a lower percentage. So the court said we have to, to, to take into account the content of that email rather than how it is presented. So you have to be very careful if there is any communication about your pension rights to, to be ready to, to, to complain if needs be. Now, it's also important to highlight that as the institution raised in those cases, pension rules may change anytime. So tomorrow there can be a new staff reform and pension age can be increased, new uh, transitional measures can be adopted. So it might seem a bit awkward to start a case when you are young or when you do not expect to live in pension before years, because even if you would win such a case, by the time you will go in pension, new rules may apply. So the advice would be that if you do not have to start a procedure, don't start it if you are not close to retirement age. Because as I said, if you start a discussion with the administration, you might be forced to go to court. Going to court is expensive, risky, <clears throat> and it might not be very effective if in the meantime the rules would anyway change. But I know that for some people, it's important to have the, the, the situation clarified. So some trade unions were thinking about uh, asking to the institutions to communicate broadly about um, the impact of this case. And I think that uh, the first reaction of the institutions was that they had first to discuss internally the matter in order to adopt the same position for all the institutions, since it is a common pension scheme for all the institutions. 
At this stage, I think it ha such discussion took place and um, the institution considered that there was no reason for not applying this judgment to everybody. And actually, there's no room for not doing so, since what the court said in this case was that the transitional measures apply to any contractual agent or temporary agent or uh, permanent official becoming uh, temporary agent, contractual agent, or the, the opposite, as long as there's no uh, permanent uh, uh, interruption of the service followed by a new in entry into service. So it's only if today there would be a wrong calculation of the pension that then an appeal should be lodged. I think that uh, the institutions are also using um, calculate pension, so uh, I think it's an Excel sheet where you can um, make a, um, a calculation of the pension depending on when you would retire, etc. So you can use that and you can see the result of this calculation, this uh, projection, and if the result does not seem to be correct, then you can indeed think about doing something. Otherwise, the advice would be not to, to uh, be proactive in order to provoke a decision uh, if there's no need to do so. I think uh, we can now... Oui, uh, donc... Je, je passe au français parce que, euh, donc, on peut poser des questions aussi en français. Chers collègues, on peut intervenir en français. Et euh, juste pour information, on est maintenant 479 personnes via WebEx, plus les personnes dans la salle. Donc, on est, on est très nombreux. Cela démontre combien c'est important pour les collègues euh, euh, comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, je, ici, dans le chat, on a reçu plusieurs questions concernant la clarification sur euh, les délais. Donc, euh, Maître Land, tu, tu as mentionné trois mois du moment du calcul de pension. Est-ce que cela veut dire que euh, quand les collègues sont prêts de la retraite, ils sont prêts à donc, partir de retraite, ils reçoivent les calculs officiels de l'autorité compétente pour euh, les droits à pension. C'est à ces moments-là, quand ils sont prêts de la retraite, euh, et quand ils, ils ont reçu les calculs officiels qu'ils qu ont les trois mois de délai. Et parce que beaucoup de collègues, maintenant, avec euh, aussi ici au Parlement la campagne électorale euh, pour les comités du personnel et les actions des différents syndicats d'organiser des articles 90, considèrent qu'il faut agir tout de suite, autrement on perd ses droits. Et donc, euh, on voudrait bien clarifier ces points euh, si, quel est le vrai moment où on, peut, euh, on doit agir afin de, euh, disons, de, de déposer un article en note. Ok. Merci. En français, peut-être Alors, euh, les, le, le délai de réclamation de trois mois qui a été évoqué est essentiel, mais peut-être qu'avant ça, il faut euh, préciser que toute réclamation doit viser un acte qui fait grief. Euh, un simple renseignement n'est pas un acte qui fait grief. Euh, avant d'obtenir le calcul des droits à pension, si moi je suis euh, contractuel aujourd'hui au Parlement, par exemple, la répicard ne me concerne pas directement, puisque euh, dans ma fiche de salaire, il n'est pas indiqué comment mes droits à pension seront calculés. L'administration ne m'a pas envoyé une décision en disant « vos droits à pension sont euh, calculés de cette façon-ci ». Par contre, il faut être vigilant parce que si l'administration vous adresse une note ou une décision en disant « dans votre cas, euh, suite à la signature d'un nouveau contrat, l'âge de la pension est modifié et porté à 66 ans », là, il se peut que euh, ce soit un acte faisant grief. Donc, il faut vérifier euh, s'il y a une communication par rapport à vos droits. Il faut vérifier si les caractéristiques d'un acte faisant, faisant grief sont réunies et si vous, vous devez alors agir dans les trois mois ou pas. 
Le risque, si vous n'avez pas agi dans les trois mois alors que vous avez reçu une note qui vous informe que vous ne bénéficiez pas des, 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 régi, des, des règles transitoires, euh, ce n'est pas, pas clair. Euh, parce que si aujourd'hui, vous n'avez pas continué la procédure, on pourrait vous dire que la décision est devenue définitive. Mais si vous partez à la pension dans 20 ans, est-ce qu'on va vous opposer dans 20 ans le fait que vous n'aviez pas contesté 20 ans plus tôt ces renseignements au moment du calcul de vos droits à pension Je ne sais pas. On pourrait le faire. Donc, ça vaut en tout cas la peine de, de, de bien vérifier s'il si faut introduire dans, dans ce délai de trois mois ou pas euh, une réclamation. Mais le plus important à nouveau, c'est que si vous n'avez pas reçu de décision concernant vos droits à pension, il n'y a pas d'inquiétude à avoir puisque c'est le jour où vous partirez à la pension que le calcul doit être effectué. Yes, we have a question in the room. Maître Orlandi, merci d'abord de toutes les explications. J'ai une question générale, euh, disons, qui concerne, je crois que la réponse est claire, mais je voudrais un avis supplémentaire parce que, disons, il pourrait, vous voyez ce que je veux dire, selon ici et là, euh, avancer au niveau des institutions l'idée que, euh, disons, euh, l'arrêt s'applique que aux agents contractuels parce que l'objet légal de la sentence concerne euh, seulement et exclusivement le cas d'un agent contractuel et certains argumentent que voilà, euh, ça ne s'applique pas nécessairement aux agents temporaires parce qu'ils ne sont pas l'objet d'une sentence spécifique, vous voyez ce que je veux dire. Au contraire, euh, ayant lu, euh, et merci d'abord pour votre, votre, votre travail extraordinaire, euh, la sentence établit un principe général je crois, qui est indiscutable, qui est noir sur blanc. Donc, est-ce que, disons, mettons-la comme ça, euh, selon votre avis, est-ce que ce serait soutenable quand une enceinte, disons, qui devrait donner un avis puisse argumenter que euh, ça ne s'applique que aux agents contractuels ou est-ce que, à votre avis, disons, euh, cette argumentation serait privée totalement de fondement et la deuxième question euh, qui m'intéresse, nous avons, euh, ici au Parlement, mais partout, nous avons des collègues qui changent, disons, de statut, c'est-à-dire qui passent d'agent contractuel à agent temporaire ou d'agent temporaire à fonctionnaire euh, permanent. Euh, un avis, euh, la sentence sur ça, voilà, établit un principe général, mais est-ce que, Comment vous interprétez au moins euh, ces cas-là C'est-à-dire, parce qu'on ne parle pas d'agent contractuel, d'agent contractuel, d'agent contractuel, mais un changement de statut de nature du contrat. Est-ce que la continuité, euh, disons, de la sentence qui se base sur le principe, je pense, le principal qui est la, le, 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 la contribution au, au régime de pension, voilà, euh, clôture le cas ou est-ce que voilà, vous voyez quelque chose qu'il faut éclaircir alors, merci parce que c'est une question importante, parce que je crois qu'effectivement, les gens ont l'impression que c est, c est, ça pourrait être limité à des situations. Euh, euh, déjà dans l'arrêt Torné en 2018, euh, le tribunal, euh, au point 77 de l'arrêt, par exemple, indique clairement, il, il relève que l'ensemble du personnel de l'Union, sans distinction de la nature de lien d'emploi, statutaire ou contractuel, bénéficie sous les mêmes conditions de ces règles transitoires. Donc, le régime de pension et les règles applicables au calcul de la pension d'un contractuel, d'un temporaire ou d'un fonctionnaire sont les mêmes. C'est le même régime, les mêmes règles. Euh, la Cour, dans la Picard, a aussi insisté à plusieurs reprises sur euh, cela, au point 69, par exemple, euh, au sujet de l'article 1 er de, de, de l'annexe euh, au régime applicable aux autres agents qui prévoit qu'on applique par analogie les règles transitoires au contractuel au temporaire et contractuel, la Cour dit euh, euh, la notion d'analogie qui est reprise, hein, cette, cette disposition vise à garantir aux autres agents au pluriel qui étaient en fonction au 31 décembre 2013 le bénéfice de certaines mesures transitoires prévues par l'annexe 13 et cela malgré les différentes existantes 
entre les fonctionnaires et ses autres agents. C'est repris au point 78 aussi, par exemple. Euh, compte tenu du renvoi aux conditions prévues au chapitre 3 du statut, etc., les agents temporaires et les agents contractuels contribuent également dans les conditions fixées à l'article 1 au financement du régime. Et on parle euh, également par la suite euh, du fait que euh, quand une, lorsqu'intervient une modification de, de la relation de travail avec l'administration de l'Union, qui n'entraîne pas d'interruption dans les versements de contributions au régime pension, on peut indiquer l'application des, des règles transitoires. Donc pour le, pour le tribunal et la Cour, c'était très important de constater qu'on a un régime, quel que soit le lien statutaire ou contractuel, qui obéisse aux mêmes règles et que le législateur avait voulu étendre les mesures transitoires sans distinction à l'ensemble de ces différentes catégories du personnel. Donc ça, il n'y a pas de doute à avoir à ce sujet-là. Évidemment, si vous avez des grades différents en tant qu'un fonctionnaire qui part en CCP et qui devient temporaire avec un grade plus élevé, le, le, le calcul se fera au prorata pour euh, chaque période en fonction du grade euh, détenu. Mais, mais sinon, euh, quelles que soient les combinaisons possibles entre ces différents liens contractuels, statutaires, euh, ça s'applique. Thank you. Uh, we are now 500 uh, colleagues following the conference via WebEx. I have several questions concerning uh, interruption of contract. What happened with, uh, with an interruption of contract? Oh, thank you. That, that, that's that's uh, a situation that has not been examined by the court uh, yet. Uh, so I think that there will probably be other cases for those who had uh, short interruptions. And I think that what could be said in that regard is that we can also uh, uh, see a kind of analogy with permanent official. So the criteria for permanent official for uh, deciding whether they uh, can Uh, benefit from the transitional measures is whether they have, um, uh, when they have entered into the service. So there is one entry into service, and when there is a cessation definitive des fonctions with a new appointment, then there would be an, a second entry into service. But there is this notion of uh, uh, definitive uh, uh, cessation des fonctions which can apply to con contract agent or temporary agent also, because um, I remember, and I, I don't know if at the parliament similar rules had been adopted by that, I remember that the commission adopted internal rules for grading uh, of contractual agent, and it was specified that a contract agent who would sign the new contract could not be classified at a lower grade Um, and in those rules, it was mentioned that uh, the, an interruption would be disregarded if it was less than a certain period. I think it was six months, but I'm not sure. And why the Commission adopted such rule? Because all interruptions uh, are not the same. Uh, And when you think about legitimate expectation, if you have a contract, the contract is um, come to an end, but you have already discussed for uh, uh, another contract, sometimes it's simply because the administration uh, does not uh, offer you the new contract as, as soon as possible that there is an interruption. So to put it differently, in such cases, one could consider that uh, it, it would not be fair to consider that uh, there's no legitimate expectation since clearly there was a, 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 a continuity of the service despite a short interruption. So everything will be about whether it would be abusive to apply the new rule in situation where the interruption is short or if it is justified simply by the fact that the administration was slow in offering a, 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 an extension of the contract or a new contract. 
Yes, we have a, a question in the room. Uh, very short, please. Thank you so much. I think you have explained, but um, my uh, entry into functioner status is 2009, but I interrupted my service for two years for unpaid leave, 2015 and 16. So this is after the, the 14. Does this mean that I fall under the new, the 2014 case, or it's a continuity of the 2000, uh, 2014, or is this the continuity just a short interruption? Thank you. Okay. Um, since you are a permanent official, the fact that you took an unpaid leave is not important. This is the case of Mrs. Tornay. But it's in interesting because if you, if you want to apply by analogy rules applicable to temporary agent and to contractual agent, you will see that if a temporary aid, uh, if a, a permanent official stop contributing to the system during the unpaid leave, he can still benefit from the transitional measures simply because he does not um, entry a second time into the service at the end of the unpaid leave. So for those who have a short interruption, despite the fact that they would not contribute to the pension scheme for a short period, we could still say that if they had discussions with the administration for signing a new contract, then legitimate expectation seems to be obvious. Yes, we are receiving a lot of uh, questions concerning a very specific situation. I, I would like those colleagues to contact us in a, in a, later after the conference. I will try to uh, ask questions that have a general interest, and uh, I have one in front of me from Alain. Uh, so I will be retired next month. My pension rights have already been calculated. I have been appointed as a temporary agent in 2002, then as a civil servant in 2005. The calculation of my pension rights and age takes the 2004 change into account. Do I have to send an Article 90? Well, as you said, Pasquale, I think it's uh, not the place to, to have individual uh, consultation because uh, we, without having all the elements um, uh, in front of us, it's, it, we cannot take the responsibility of advising uh, you. But uh, from what you say, indeed, I don't, do not see why uh, uh, the, 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 the date of entry into service, which is before the modification in 2004, would not be taken into account. So in, in this case, the entry into service is before 2004. So uh, it has to be checked in Annex 13, um, what is the pension age? Uh, so in Article 21, 22, there's a scheme and everything is explained based on the age the, that person had in May 2004 when the rules were modified, his pension age should be uh, specified. But if he has any doubt, indeed, uh, the safest way to act is to lodge a complaint within three months from the calculation uh, of the pension rights. Okay, we have a question in the room. Sorry, sorry, a very brief and quick question, just to confirm or not confirm what you said previously because it wasn't 100% clear. This Article 90 request, and I hope that this would cover many questions as well, this Article 90 request, you would only advise doing this when you get very close to the pension, uh, to the pension age, right? I mean, not when you are within 10, 15 years, uh, you know, uh, away from, from pensions. I mean, at the current stage for people who are still far away, it is not advisable to do that. Is that correct? Did I understand that correctly? Absolutely, but it's very important to distinguish between two different types of uh, procedures. Uh, or you, you mentioned a request. Uh, a request is different than a complaint. Um, and, and we mentioned the uh, act of faisant grief, so uh, a decision or an act adversely affecting your rights. Okay, so you cannot choose which procedure to start, but when you don't, when you don't have any decision in front of you, you can you can request to the appointing authority to adopt the decision. 
So in your case, if you say, could you please clarify what is my pension age and what is the, the taux d'accumulation des droits, the answer you will get is an act affecting your rights because uh, they will say uh, each year you acquire blah, blah, blah. So that, that act uh, must be challenged within three months, okay? But if it's a request, there's no deadline because there's no act you are challenging you are requesting the appointing authority to adopt an act. So what we were saying is that if you are very far from retire, um, there's no need to lodge a request and to force the administration to tell you, in your case, it will be calculated like this. Yes, in addition to that, especially for the parliament, uh, we, we are, uh, the institution has not taken yet position and uh, we know that uh, a legal opinion has been requested so uh, I hope this legal opinion will arrive soon and then there will be a, a, an official position of the institution and I think this official uh, position will be also uh, take into account what the other institution yes. uh, will do uh, on that matter and uh, in order to answer to your question as uh, Metro Landi also mentioned, at any moment with a staff regulation, the rules can change. So you are asking to the competent authority to answer you on the basis of something that I would say for sure in 10, 20 years will be changed. So uh, uh, I can understand, uh, this is my position, if somebody who is really uh, near to the retirement, and uh, he has a uh, concrete interest, but for all the colleagues that have 10, 20, 30 years of careers, uh, asking now to the competent authority to take a decision to something that they can change, I think is not uh, uh, what is serious uh, to do. Um, okay, there is another question in the room. Euh, bonjour, je suis Anna Pa. Est-ce que je peux po poser une question Bien sûr. Bien sûr, merci bien. Alors, euh, ma question, c'est, je, je, c'est ma deuxième vie ici au Parlement. Euh, dans ma deuxième vie, j'ai commencé à travailler ici en euh, 2014. Je vais terminer le mandat en 2024. J'aurai à ce temps-là 63 ans. Trois ans. Est-ce que je dois, dois est-ce que je dois droit à une pension et quel sera le montant? Merci. Désolé, mais on ne peut pas vraiment répondre à des questions si spécifiques. Euh, disons, on, on essaie de regrouper les questions. Il faut considérer que en ce moment on est, euh, on a 500 participants euh, donc à la conférence. Essayons, s'il vous plaît, de, de poser des questions qui peuvent intéresser un, un groupe de collègues, et donc des questions plus, plus générales, mais les collègues peuvent nous contacter, bien évidemment, après la conférence. On va essayer de l'aider, ça, certainement. Yes. Voilà, simplement pour vous dire que je suis en contact avec un représentant des APA euh, et on est en train de discuter de la situation particulière des APA. Euh, parce que les interruptions qu'il peut y avoir entre deux contrats aussi pour les APA, c'est un peu particulier. Donc, on essaie de voir comment, s'il y a lieu de faire quelque chose. Euh, voilà. Mais pour répondre à votre question, si vous êtes arrivé après janvier 2014, vous relevez des nouvelles règles. L'âge de la pension, c'est 66 ans. Euh, et 66. Et donc, euh, en principe, si vous devez avoir 10 années de service pour pouvoir... Euh, euh, disposer d'un droit à pension que vous pouvez obtenir même avant 66 ans, mais alors avec des réductions, ou alors attendre 66 ans. Merci. So, there are um, questions concerning colleagues having changed institutions. So, I have started in one institution and have uh, uh, continued in another institution without uh, changing the the status of contract agent, for instance, or temporary agent. What happened in those cases? 
Well, again, it's very simple. The fact that you change institution has no uh, impact on uh, uh, the calculation of the pension rise. Uh, so as long as there's no interruption in the contributions of the, uh, to the pension scheme, this has no impact. Actually, that was one of the arguments raised in the Tornet case. Uh, they said uh, there's a new working relationship even more because the, 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 the agency is a different one. So the, the contract was not uh, simply a new contract, but it was signed with a new, a, a different legal entity. But the court said this has no impact since um, uh, the contribution is uh, with the same pension scheme. No, no impacts. Another question. How about the 1.8% if we are contributing instead of the 9.1? Will this be automatically adjusted since 2014? So the calculation would be based on 1.9. Yes, actually, uh, the, the, the contribution you pay to the pension scheme uh, does not change. It's simply when uh, you leave and you request your pension that then there is a calculation made, uh, but uh, concretely there's nothing that will change following the, the, the Picard case for the, the, the administration for the calculation of your salary. Is a question in the room? Thank you. Thank you very much for the presentation. I think we all should pay for a monument to this lady Picard because it seems that this sentence is very nice for all of us. But then maybe I'm going to be repetitive, but I want a clarification. So from now on, after this sentence, all those that were temporary agents before 2004 and become permanent officials after 2004, they will accumulate two points per year? No? Or yes? <laughs> yes, yes, they will accumulate two points per year. Now, concerning the pension, uh, the, the retirement age, this is a, a bit different. So, uh, if, if you switch from 60 to 63, um, uh, it can be 61 and six months or 62 years and six months, depending on the age you had when they changed the rules. Yes, that is the table that we can find in the annexes of the staff regulations exactly. after 2004. Yes. But then, because for, for here they will say, no, no, no. So it is true that from now on, we will go back to the two percentage points of accumulation per year. Exactly. And then one, one sideline question that does not affect me directly, but I think, so all these people that have retired in the last year in that situation and have only got 1.9%, this sentence do not have any retroactive impact. They will be uh, treated unfair and will be receiving the 1.9%, even if a sentence now says that it should have been 2%? That, that's not yet, uh, uh, has not been yet uh, uh, examined by the court, uh, but in my view, they should, uh, they should uh, challenge uh, the, the, the way the, the, the pension is calculated. And there are some arguments that can be used in that regard. Of course, the institution will say that they have not challenged that within the three months. And to give you an example, if you start at, uh, as a permanent official uh, and uh, you do not get the expatriation allowance, um, even if you can prove that you meet all the conditions for being paid the expatriation allowance, uh, if you haven't challenged the first salary slip or the first decision not paying you the expatriation allowance for your entire career, in principle, you, you, you lose that benefit. This is the, 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 the consequences of the uh, character d'ordre public of the deadlines, you know, legal certainty. 
However, for pension, there is a specific provision in, um, uh, in the staff regulation that says that uh, at any point in time, the uh, institution may uh, correct uh, uh, mistakes in the way calculations are calculated. Of course, this is probably more uh, for protecting the EU budget, but I think that you could say that uh, this should be applied uh, uh, fairly and, uh, and also for for those who, who can demonstrate that the, the, the calculation has not been uh, uh, calculated in, in their interest. Yes, uh, just a question concerning uh, uh, this point, uh, Metro Landi. Uh, so there are a, a lot of concern of colleagues who have changed the status from contract agent becoming uh, becoming uh, officials from temporary agent becoming officials so there are several trade unions that are indicating that uh, only contract agent who pass to contract agent contract will be concerned by the picard case so we can say that uh, the effects of the of the case law of this case law will apply also to those colleagues who have changed their status so from contract agent to official from temporary agent to official yes this can be confirmed there's no impact in changing status so as long as you contribute uh, without interruption to the pension scheme the, those changes has no uh, have no impact yes joanna yeah, thank you. Uh, just one question to clarify what Mr. Butaya asked about uh, colleagues. It's not for me, not yet. For colleagues who retired, because they ask uh, questions, what, how this will uh, impact my situation and so on. What would be uh, your advice uh, to give them? Whether because three months to complain passed because they get administrative decision on their pension rights, uh, have a challenge have a common uh, approach so via for example this association of formal uh, staff of the european institution or what would be your advice in this respect because there are many colleagues many colleagues uh, concerned by uh, such a situation thank you well probably that the best would be to write a letter to the uh, appointing authority asking to re-examine the, 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 the calculation of the pension in light of the Picard case. If the administration says that the Picard case is not a new fact, so because indeed um, it's not a, when the, the court uh, issued a judgment, it, it, it does not reopen the deadlines in principle. Um, it's worth asking because uh, it's clear that the, the institution can decide to, to re-examine the, the, the pension. If they say that they are not obliged to do so, then we will have to think about legal arguments uh, tending to prove that they have to. Yes, there, there are questions concerning uh, transfer of pension rights from a national system. What happened in that case for in the light of the Picard case? Yes, well, uh, indeed, some uh, staff members said that uh, they had a contract, then they, 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 they left the institution, they transferred out, then they came back and they wanted to transfer in what they had transferred out. And, uh, well, in my view, they, 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 they do not... Uh, meet the conditions for um, being protected by the transitional measures. Because uh, first, when you transfer in, uh, um, what you will uh, get is uh, recognition of annuities, which does not uh, necessarily correspond to the, the period you, you contributed previously in the system. Um, but in terms of legitimate expectations, since you transferred out, it's difficult to say that you had legitimate expectation to continue to benefit from rules, pension rules, um, when you, you, you would come back in the institution. We have mentioned the calculate pension. 
Euh, mais dans certains cas, la calculette pension ne fonctionne pas si les collègues ont changé plusieurs euh, contrats. Et quel est le conseil Comment les, co les collègues pourraient avoir une vision de, de ces droits à pension et si la répicard euh, euh, pourrait lui, lui être appliquée Well, again, uh, the, the risk is that uh, if you ask PMO a, a, a calculation uh, of your pension rights, uh, then you, you might have to continue uh, the procedure and lodging a complaint and then going to court. Um, so I would only do so if, uh, as you said, the question is really actuel. So uh, if you, you plan to, to leave... Uh, within one year or so. Uh, if it's not the case, maybe you could also ask an appointment with uh, the pension uh, service just to, to, to have a, a discussion about uh, how they would uh, see uh, uh, the rules in, in a specific case. Okay, there are, there are some colleagues uh, online that want to take the floor. Uh, I let Dikra to open the micro for, for, uh, for the colleagues and uh, we will hear. Thank you, Pasquale. Um, Ms. Cremena? Uh, thank you. Uh, I just wanted to... Um, sorry. Can you hear me? Yes, we can hear you. Yes, uh, sorry for the echo. I just wanted to clarify that uh, those two cases you mentioned, uh, are um, uh, applicable for the ones who are recruited before 2014 and uh, the 63 um, pensionable age. Is it? So, sorry, but uh, the, the, the sound is very bad. So maybe we can come back later to Cremena because for the time being, we cannot understand the question. So I propose that Dikra open the micro for another colleague. Okay, Armel, please. Oui, merci, merci Maître pour ces explications. Euh, je viens de lire avec une certaine surprise, ne le sachant pas, que les agents auxiliaires, c'est-à-dire dans mon cas recrutés en 1991, 92. Euh, contribuer au système de pension belge. Euh, Est-ce exact euh, Ceci étant, je vous contacterai pour mon cas personnel. Alors oui, en effet, avant, avant la modification de, du statut en mai 2004, il y avait cette catégorie de personnel, les agents auxiliaires, qui contribuaient auprès des régimes de pension nationaux. Euh, donc dans votre cas, si c'était la Belgique, c'était l'ONP. Euh, alors, il y a peut-être une particularité pour les auxiliaires, c'est qu'à euh, la suite d'arrêt de la Cour également, <coughs> certains auxiliaires avaient contesté... Euh, donc, c'était des auxiliaires qui étaient devenus ensuite temporaires, oui. euh, au fond, et, et ils avaient contesté le fait euh, qu'ils n'avaient pas pu être recrutés euh, immédiatement comme temporaires, ce qui leur aurait permis de relever du régime de pension des institutions. Et dans, oui. ces arrêts, dans, dans ces arrêts de la Cour, la Cour dit qu'effectivement, lorsque l'institution avait la possibilité budgétaire de leur offrir euh, un contrat d'agent temporaire plutôt qu'auxiliaire, et qu'au moment du changement auxiliaire temporaire, ils ont continué à exercer les mêmes fonctions, la Cour considère qu'effectivement, c'est abusif de ne pas avoir donné la possibilité de commencer comme temporaire immédiatement. À ce moment-là, les institutions doivent permettre de euh, requalifier la période d'auxiliaire en période de temporaire, ce qui peut impliquer le versement d'un euh, complément pour euh, parvenir euh, euh, aux, 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 aux cotisations qui auraient été versées si vous aviez été temporaire euh, à l'époque. Mais si c'est le cas, si vous pouvez obtenir la requalification de la période, alors c'est considéré comme une période de, de temporaire à la place d'auxiliaire pour... Euh, voilà. Et je ne sais pas si dans votre cas, alors certains ont fait autre chose, certains qui étaient auxiliaires ont fait un transfert in de leurs droits, donc ils ont transféré euh, le capital qui avait été versé auprès de l'ONP dans le régime de pension des institutions, et là ça donne lieu à un calcul. 
qui ne correspond pas nécessairement d'ailleurs à la période euh, effective euh, en tant qu'auxiliaire. Euh, oui, oui, je, euh, merci beaucoup. Je vous recontacterai personnellement pour mon cas, perso oui, pour mon cas euh, qui était également extrêmement intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. Ah, encore des questions en ligne Oui, et on a encore euh, cinq collègues et Krimena qui pouvait pas, euh, qu'on n'entendait pas, a posé sa question dans le chat. Alors, euh, John Frank. S'il te plaît, s'il vous plaît, pardon. Ouvre. Euh, voilà, je suis là. Je vois des amis en salut. Euh, une question en fonction de ça, parce que moi, je commencé c'est dès 2010, alors avant de 2014. Plusieurs contrats, blablabla. Bla, bla, bla. Le contrat est temporaire. Je passe à la commission, change d'institution, dès 2018, un contrat OL. Alors, à la fin du euh, calcul de l'âge de pension, je, je rentre dans, euh, de la, dans les 63 ou 66. Ça veut dire, dernier règlement, ça, ça doit être appliqué toutes les fois que tu vas signer un nouvel contrat, aussi pour le futur. Alors, vous devez prendre l'annexe 13 du statut. Et dans l'annexe 13 du statut, vous avez un tableau à l'article euh, 21 et 22. Vous voyez à l'article 22 un tableau et ça dépend de l'âge que vous aviez au 1er mai 2014. Ouais. Si vous voulez, on peut le faire maintenant. Vous aviez quel âge le 1er mai 2014 Je ne me souviens pas. Hein. <rire> c'est passé à l'interdit. Oui, bah, je pense que j'étais bien avancé aussi de là. Je pense. Je ne voilà. me pas sincèrement. Et là, vous verrez qu'en fait, en fonction de l'âge, ça va de 60 à, à 64 ans et 8 mois. Sauf si vous aviez euh, à cette date-là, si le, le fonctionnaire ayant accompli 20 années de service ou plus le 1er mai 2004, là, ça reste 60 ans. Le fonctionnaire âgé de 35 ans ou plus au 1er mai 2014, qui est entré en service avant le 1er janvier 2014, là, ça dépend du tableau. Oui, mais bah, faites attention, vous parlez des 20 ans de service, quand tu es contractuel ou temporaire, à part que c'est presque un peu difficile de faire 20 ans de service. J'en ai déjà plus de 14, mais à l'heure... Euh, et... Comme, comme ça marche dans ce type de situation. Parce que moi, en théorie, je dois être renouvelé, comme beaucoup de collègues. Ça veut dire qu'il sera probablement un nouvel statut quand on va signer un nouvel contrat. C'est bon. Non, il n'y sera... aura pas de nouveau statut si vous. Enfin, vous allez avoir peut-être un nouveau statut euh, si vous êtes contractuel, temporaire, contractuel, etc. Mais, mais les règles en matière de pension, ça ne changera pas. OK, alors. Sauf si on pas... change le statut. À 64, j'espère, pas 66, parce que les services m'ont dit que je dois aller à 66. Ah, ça, Merci. Ça, une erreur, ouais. OK, more questions euh, on, on continue à prendre les questions en ligne Oui, oui. OK, alors, euh, Philippe Allô Oui, on vous entend. Bonjour, euh, merci. Alors, euh, bonjour maître et merci pour vos explications. Euh, J'ai malheureusement manqué une partie de, de vos explications dû à un, un problème technique. Mais juste pour moi, pour être sûr, j'ai commencé en tant qu'agent contractuel Groupe Fonction 3 en juillet 2020, donc bien après le, le 2014, donc en juillet 2020. Et je suis passée euh, cette année, donc en, en février 2023, en tant qu'agent euh, temporaire. Euh, donc j'ai passé d'agent contractuel à agent temporaire. Mais si je comprends bien, euh, eh bien, même si je change de contrat, puisque je continue à prester euh, sans interruption dans la même institution, même si je change d'agent contractuel à agent temporaire, je continue à cotiser pour les institutions. Oui, mais malheureusement pour vous, il n'y a pas vraiment de difficulté parce que vous ne pouvez pas revendiquer les règles qui étaient applicables avant 2014. Donc oui. Vous relevez des 
règles, quoi qu'il en soit, c'est l'âge de la pension 66 et voilà. D'accord. Mais même si c'était agent contractuel avant, je ne cotisais pas pour la Belgique, je cotisais pour, pour euh, l'Union ah européenne. Non, 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 non. Les contractuels cotisent pour le régime de pension des institutions, comme les temporaires, comme les fonctionnaires. Ok. Et admettons, euh, je réussisse un contrat euh, le mois prochain, et donc je passe d'agent donc agent contractuel à agent temporaire à fonctionnaire. Je continue à, à, à cotiser et il n'y a pas d'interruption. Je ne dois, je dois pas racheter euh, mes, mes droits de pension. Euh... Pas du tout. Non, 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 non. non, non. Ok. Ok, parfait. Merci beaucoup. Voilà. Encore en ligne. Et on continue. Svetik, s'il vous plaît. Please. Thank you very much. Can you hear me? Yes. Yes, a uh, very quick question. I'm sorry if it might have been answered before. Just to be sure, uh, the cutoff date uh, of becoming official, is, do you count the date of when you are recruited as an official or the date when you have finished your probationary period? Because I started as an official before 2014 and my period ended after, just to be sure. No. It, the, you don't have to take into account the probation period because you are an official uh, from the very day you start as an official. The, the fact that you are subject to a probation period does not change the fact that you are an official. Thank you. So for me, in my case, uh, the case law does not apply because I was recruited as an official before uh, 1st of uh, January 2014. Thank you. On passe à Monique, s'il te plaît. Oui, bonjour. bonjour. Ce n'est pas Monique, c'est son mari. Euh, ah, mais... <rire> bonjour, Dikra. Bonjour, Sébastien. Euh, on se connaît bien. Je suis un représentant de longue date, malheureusement très malade, pour le moment en invalidité. Mais je voulais intervenir de manière générale. Euh, je pense que c'est un, un procès très important <rire> dans, dans, les, dans les gains... Dans le gain Hum? spécifique. Ah, c'est une ordonnance. Mais, pardon Oui, donc, euh, la, la, la... je voulais faire deux remarques. Euh, le, la question des 1,8 et 1,9%, c'est une question technique, etc., euh, qui est maintenant établie. Plus profondément, nous avions introduit plusieurs articles 90, j'en ai déjà parlé à Sébastien, euh, à au maître dans le temps euh, et on a toujours eu des réponses très évasives. Moi, je poserai juste comme info peut-être la question qu'il faut rehausser ça au niveau politique parce qu'il euh, y a plusieurs aspects qui me choquent profondément depuis longtemps. Premièrement, la commission a comme employeur un don d'information au moins d'engagement de tous ces euh, statutaires. Pour les contractuels, il faut dire que c'est en dessous de tout. Euh, je ne sais pas comment c'est pour, pour les autres catégories, mais je suppose que ce n'est pas beaucoup mieux. Ça me semble être à l'encontre de la charte des droits euh, européens euh, et social. Deuxième élément, c'est qu'un contrat de travail est un contrat de travail. Alors, dans les argumentations que j'ai reçues dans le temps, on me parlait du fait que, oui, le contractuel, est pas un... il n'est pas effectivement sous le budget global euh, nommé définitivement, mais ça ne change rien au fait qu'il y a continuité du moment que vous travaillez pour le même employeur. Ça me semble attaquable. Euh, troisième élément que je voulais vous dire pour calmer tout le monde un peu. Pour le moment, il y a un droit minimum qui est donné dans toutes les, à toutes les catégories. Le droit minimum, il est de 4%, article 77 du statut, je crois, et dans l'annexe 8 euh, du droit du salaire minimum du fonctionnaire. Pour les contractuels, malheureusement, c'est le salaire minimum des, euh, euh, de la grille des agents contractuels. Pourquoi je dis ça Dans le temps, j'étais longtemps président de la délégation des crèches garderies. J'ai conseillé aux gens de ne pas faire leur transfert. En général, il faut regarder chacun individuellement. Pourquoi Parce qu'après euh, 15-20 ans, vous avez le, le même droit, plus ou moins, que vous avez en... en euh, Chers collègues, pour, 
Pouvez-vous conclure Oui, mais j'aimerais bien expliquer ça aux collègues qui posent des questions. Euh, les, les, et je conclurai tout de suite. Et donc, l'accumulation de 1,8 ou 1,9 ou 2 euh, ça durera beaucoup plus longtemps pour atteindre ce droit. Donc, je pense que politiquement, il faut absolument maintenir ces droits minimums euh, dans la prochaine réforme, si on a une, ce qui est quand même probable. Euh, dernier élément, euh, enfin, en termes de questions, est-ce qu'il est acceptable de, par exemple, euh, considérer que le grief n'est pas global à cause de tous ces éléments euh, que, je fais, euh, que, que je viens de citer Il y en aura encore d'autres et je sais qu'ils font un grief individuel, mais je sais aussi qu'il y a eu des modifications. Et peut-être que Sébastien euh, peut nous répondre là-dessus, parce que euh, je pense que globalement, il y a vraiment un angle d'attaque qui, qui doit être mené, vu qu'il y a des discriminations majeures par, par l'interprétation des différents chefs d'unité. Merci. Oui, merci beaucoup. Alors... Sur, sur euh, ce dernier point, je crois effectivement que les représentants du personnel, les comités du personnel peuvent euh, activement euh, euh, interpeller les, les, les institutions, les AIPN en matière de pension pour que les choses soient euh, clarifiées. Mais je crois que ça a déjà été fait. Je crois qu'en tout cas, à la commission, il avait été demandé euh, à, à la Direction générale des ressources humaines de de communiquer sur les, les, les conséquences de cet arrêt. Mais c'est vrai que le, 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 le bénéfice de, de l'action menée par des, des, des représentants du personnel plutôt que par les, les, les personnes concernées directement, c'est que s'il y a des communications sur le plan général, ça ne déclenche pas les débats pour introduire une réclamation. Parce que pour pouvoir introduire une réclamation, il faut un acte qui fait grief. Et un acte qui fait grief, c'est un un acte, une décision qui modifie la situation individuelle directement. Si c'est euh, des, des, des communications euh, de portée générale, <coughs> tant que ça ne fait pas l'objet d'une application individuelle, euh, les délais de recours ne, ne commencent pas à courir. Donc euh, oui, je pense qu'effectivement, euh, on, on peut pousser l'administration à, à, à clarifier la situation pour... Euh, dans l'intérêt de, de, de général du personnel. Encore une question en ligne euh, il, y a, il y a encore huit personnes, mais euh, je ne sais pas si on va pouvoir tous les prendre. Je donne encore une, la parole à une personne et on voit par la, par la suite. OK D'accord. Melgar Zata. Um... Thank you very much. Uh, I just try to, to, to put my camera on. So, um, sorry, it doesn't. It was on. It doesn't. It doesn't want to. It doesn't want to show. Sorry, I have a, some problem with. Yeah, probably you can see me now. Thank now you. we see you. Yeah, thank you very much. I hope you can hear me as well. I'm sorry if my <clears throat> question is trivial, uh, but I'm trying to, uh, but yeah, then it will be short. Uh, does this case apply only to people who started working in the institutions before the reform in 2014? Because I started in November 2014, and then I moved to from an agency to the commission without interruption and from temporary agent uh, to official. Uh, am I impacted or am I kind of too late? I mean, the, the retirement uh, the retirement age has changed so uh, between these two contracts. So does it apply or am I too late? Important. No, because this, the, the, the case we mentioned, Tournay mm -hmm. and uh, the Picard case, is about uh, people asking uh, the transition transitional measures to, to be applied. So basically, each time that the, 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 the pension age has been uh, raised, increased, mm -hmm. um, the legislator said we will not apply that uh, immediately to everybody. So we, we will gradually apply it if people were already working in the institution when we changed the rules. So in your case, 
uh, it's the, 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 the rules the, the, the rules adopted in 2014 that apply. Now, if in the future the legislator would uh, again change the rules, most probably you would mm -hmm. then um, uh, benefit from transitional measures too, because uh, mm -hmm. each time that those rules have been changed, the legislator adopted uh, transition transitional measures. Okay, but it means that you know when I started in 2014, my retirement age was 64. And from 2017, I'm to, I'm my retirement age is 66, more or less. So it's two years difference. This is this is kind of a separate story altogether. I would have to, I would need to raise a case for this. But but when did you the, the first time you started working for an institution was uh, in 2014? 11, 11 uh, 2014, uh, the November 2014. Well, so for you, it has always been 66, the pension no, age. It was, no, it was 64 because it was a trans, you know, it was the transition period. So, I, I mean, I got this information that it was 64 and uh, three months, I think, at first. Because they, they, it wasn't like everybody starting from 2014 got 66. There was a period. So that, started, that would be based on... Uh, uh, the annex 13, but uh, that's strange. I do not know the, the, the details, but I remember a table, like starting when, how, yes. how long was the but, retirement? But this table applies if you, uh, if you entered into service before 1st of January 2014. So, I don't know. Okay, maybe... Uh, we okay. have a question here in the room. Uh, Thank you. Mm -hmm. Patrick? Oui, merci, Maître. Ce que vous avez répondu euh, tout à l'heure, mais je veux juste donner mon cas parce que je pense qu'on est une, une centaine de, de, de collègues au Parlement européen. Donc, pour, que, pour les rassurer ou pour que ce soit exactement plus clair, euh, en. En 2005, euh, je, je suis devenu agent temporaire. Euh, je suis devenu fonctionnaire en 2018. Euh, beaucoup de quelques syndicats et même certaines, euh, certaines directions euh, ont, ont conseillé euh, des personnes comme moi de faire un article 90. Euh, Est-ce que ça valait la peine de le faire, oui ou non Quel était l'objet de... Justement, suite à la réplique. Pour le droit des pensions. Hein. Mais, euh, pour moi, l'intérêt d'introduire une procédure à ce stade, c'est si vraiment vous avez besoin de planifier euh, votre vie future euh, proche. Euh, si vous pensez partir dans, dans, dans l'année ou prochainement, oui, là, vous pouvez avoir un intérêt à à obtenir la fixation euh, ou en tout cas les, 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 les règles qui seront appliquées dans l'hypothèse d'un départ à la pension parce que si l'administration vous dit dans votre cas c'est tel âge vous pouvez alors décider de, 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 de retarder le départ à la pension pour que le calcul euh, euh, soit, soit plus avantageux mais si ce n'est pas le cas je ne vois pas trop l'intérêt euh, d'entamer une procédure alors, si l'administration vous donne une réponse qui vous, qui vous convient, OK. Mais comme disait Pasquale, les, les règles peuvent encore être modifiées dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans. Donc, ça présente peu d'intérêt. Mais par contre, si la réponse est défavorable, alors là, vous êtes obligé de continuer la procédure. Et vous allez devoir aller au tribunal pour éviter que dans cinq ans, lorsque vous partirez à la pension, on, on vous dise, mais vous n'aviez pas continué la procédure. Donc, pour vous, c'est définitif, on n'applique pas telle règle. Okay, we will take a, a last question online, and then I would like to to conclude because uh, uh, it's already uh, almost four o'clock, and I would like to take conclusion and uh, with the last uh, big question to Metro Orlandi. Okay, <clears throat> merci, um, Pasquale. Ce que je propose, c'est que bon, il y a il y a encore quelques personnes qui souhaitent uh, poser des questions. 
euh, c'est de, les, les, de nous les transmettre par écrit et on vous enverra, euh, on publiera les réponses, comme ça vous aurez la réponse à vos questions. Donc là, je donne la parole à Richard Friedman. Ah, il n'est pas là Donc alors, Alicia, puisque Richard n'est pas là. Alicia oui, bonjour à tous et, et encore merci pour, euh, voilà, pour euh, cette réunion. Euh, J'avais une question concernant euh, des agents contractuels qui signent un nouveau contrat euh, il y a quelques mois ou dans quelques mois à venir. Dans quelques mois à venir, ce sera mon cas. Donc, après un passage de GF2 à GF3, euh, les collègues qui ont signé ce nouveau contrat il y a quelques semaines euh, m'ont dit que ce, le nouveau contrat, il était bien indiqué qu'il passe, passait sous le statut de 2014. Alors, ma crainte est de dire, est-ce que sachant ça, euh, alors que c'est indiqué, si on le signe, euh, l'arrêt Picard ne posera pas problème pour nous, oui ou non <rire> Merci. Alors, c'est difficile. De... Bonjour, madame. C'est difficile de répondre à votre question sans, sans voir le contrat qui a été signé. Mais quand on dit qu'on applique le statut de 2014, ce n'est pas en soi euh, problématique parce qu'effectivement, on appliquera les règles relevant du statut qui est aujourd'hui en vigueur, c'est celui de 2014. Et d'ailleurs, les règles transitoires font partie du, du statut de 2014. Donc, il faut d'abord s'assurer que ce qui est indiqué dans le contrat est susceptible de faire l'objet d'une réclamation, c'est-à-dire qu'on est clairement indiqué dans le statut que, euh, que les dispositions transitoires ne s'appliqueraient pas. J'ai un doute, mais si vous, si vous voulez nous envoyer les, les contrats, on peut examiner ça ensemble euh, pour voir s'il si, si est opportun d'introduire euh, une réclamation ou pas. Mais par contre, le simple fait de changer de groupe de fonction n'a aucune incidence. C'était précisément le cas de M. Picard. Il avait signé un contrat. Il était passé de GF1 à GF2. C'était ce que la commission indiquait à l'époque. À l'époque, la commission indiquait que, parce qu'il y avait aussi un changement de groupe de fonction, c'était clairement une nouvelle relation de travail. Euh, mais ce n'est pas ce que la Cour a retenu. Alors, si les délais de trois mois sont dépassés, là, vous êtes dans une autre situation. Et là, la question, c'est de savoir... S'il faut faire quelque chose, vous avez le choix euh, soit d'introduire de, une demande de euh, réexamen de la, de, de, de la question auprès de l'IPN, ou alors de vous dire, moi j'attends le départ à la pension et je verrai comment euh, l'acte de liquidation de mes droits sera fixé à ce moment-là. Et là, vous aurez aussi une possibilité de contester. D'accord. Merci beaucoup, Maître. Voilà. OK. OK. Thank you very much, colleague, for having followed this, uh, this conference. I, I would like to conclude and ask uh, Metro Landi if uh, uh, the three pillars that I have here in, uh, in my paper are, uh, we can confirm those pillars. So first pillar, uh, Article 90, or, so introduce or not an Article 90, we have heard the answer. So if you are in the nearly to the retirement, there is an interest. If you have a career of 10, 20, 30 years, uh, it doesn't make sense because uh, rules can change. And in addition, there is a big risk that if you receive a, the, a negative answer, a defavorable answer from the administration, you are obliged to continue the, the procedure before the court because this can Uh, create problem you uh, in the future. So this is the first pillar uh, concerning what colleagues have to do if introduced or not an Article 90. Second pillar, the Picard case apply to uh, staff regulation reform from 2014, but we have heard that it applies also to colleagues who uh, have been recruited before 2004 and change the status after 2004. So the first uh, staff regulation of 2004. Third pillar, and this is the, the most tricky in my opinion, is the confirmation that uh, on behalf of the, the lawyer who, who won the Picard case, uh, there is no difference between change of status and the, the Picard case apply also to colleagues that have changes from contract agent to officials 
temporary agent to officials, uh, contract agent to temporary agent, and not only as certain institution or some rumors that we have heard uh, say that the Picard case apply exclusively to a contract agent who change for another contract, become again a contract agent or a temporary agent changing and begin another temporary agent. So this is the, the three pillar and I would like a conclusion for Metro Landing. Thank you. Thank you, everybody. Thank you very much uh, for the colleagues in the European Parliament. Uh, remember that uh, there are uh, staff committee elections and the uh, vote for <laughs> list 11 R&D. Bye. <laughs>